今日の川柳<笑>、ね、俺嬉しいデコリン優しい頼もしいせっかくデコリン褒めようと思ったんだけど<笑>はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいっていうやつですね。はいはい。あらえなぎね。なんだろう。かわえなぎって。あ、川柳か。川柳。へいへいへいへい。川です。<笑>しかもはいちゃんと録音始まってます。念のためサーキーが確認したら全然取れてなかったっ、ね。取れてなかったっていう。<笑>無駄な一時間になる。怖かった。今大丈夫ですね。そうそうなんですよ今。今日からもう私何もセッティングしないですよ。そうなんですよ、ね。隣にも座らないですよ。でコリンさん行きます、はいはいはい、みたいな、はい、ミキサーに一人で座って準備もしてくれてるんですけど、はいはいはい、意外と結構やること多くてミキサーって前準備が。そうだね。そうそうこっちのボタン押したりレックのボタン押したり、あもう大丈夫ですか完璧です。目の前見せてください。<笑>全然取れてなかったのこう。こういうの喋りに出るんだな。俺俺が不安でちょっと、はいはいはい、いつもの調子で喋れないくなる。<笑>ええ、待ってください。それ気になる、気になる、気になるな。<笑>ね、いや,いや,いや、親心っていうのかな、これな。なんですかね。ガッとした気持ちでありますねそう,うちのデコリンちゃんとできるかなっていう気持ちで授業参観みたいな気持ちになるというかトークがちょっとおろそかになっちゃう<笑>、まあ、いやいやもう第一関門突破なんでじゃあ行こうぜ関門スタートはしてますからねそうだねあの、はいうん、すいませんいやありがとうございます BG いつもこれぐらいだけちょっと大きいかちょい大きいですねめっちゃ大きい気がするな、はい。いいですよ。わからんことあったらどんどん聞いてよ。本当に本当に何でも聞いてください。はい。何でも。そうちょっと褒める話をしようかなと思ったんだけどね。デコリンさんですか。デコリンが。はい。うちの農場来てもう一週間。あ,あもう一週間かそ,そっか。ありがとうございます。先週から。はい。はい。素晴らしい発表。見せてくれてましたね。マジですか、ね。嬉しいですね。もう素晴らしいです。以上。<笑>今,今のこれは自分の声に今びっくりしてバックした。あ,あ,あいやいや、近くなと。ほめ。レベルもうちょっと下げた方がいいかもしれない。いやいやえーとかな。はい。えー、えー、下げた。下げた。えーよ。えー、えー。そうね。ミキさんもね。ミキさんもしながらトークの技術もね。そうです。はいあいいな。そうなんだよな。いやでも本当にあのー、僕は現場毎日は入れないんで。はい。あのー、毎日ちゃんと見てるうちの社長上間社長が。はい。デコリン素晴らしいと。おお。マジっすか素晴らしいありがたい、えー、ありがたかしあの<笑>本当に俺はデコリンがやってくれるんだったらっていうのもきっかけというか、はい、あの一つだったんで、はいはい,はい、いや素晴らしい、まあ、岸本も頑張ってるけどね岸本さんもね1 0キロぐらい痩せるぐらい動いてるって聞いてますしでデコリンも疲れてるんでしょうね寝言がちょっと出ちゃったり、えー、<笑>びっくりしたよ、はい、オリジンアワイルしゃべるわってめっちゃ<笑>めっちゃ喋るやしと思って。はいはいはい。でちょっと話し,しようと思って。はい。<笑>あの会話しようかなと思って。であのー、あこれ俺の声でやったらあ脳がねこいつ敏感だからあべんびさんだってパーって目覚めるかもしれないと思って。はいはいはいはい。<笑>どうしたの？<笑><笑>ちょっと声色変えてね。<笑>うんうん。でもそこからも話し,しなくなる。<笑>へえな,なんて話してたんですか。なんかねなんか愚痴っぽかったんだよ。へえー、マジっすか。疲れてんのかな。うんえこれは何ちょっと溜まってるかもしれない。クガニファームのことについての愚痴なんですか。いやかもしれない。なんかそういう口調だ。ああ、うめちゃめちゃ。ええ。やば。<笑>なんでそんな日本昔話のおばの口調で喋りかけるんですか、ミ<笑>ミさんは。あきっこなかったんだけどね。はいはいはい。ああ、面白いな。いやどうですか、デコリンさん一週間クガニってますけど。いやもう最。うんこうの一言、うん、楽しいです、えー。ありがとうございます。めちゃめちゃ羨ましいな。いいよな、俺めちゃめちゃ楽しいです。マジでみんな働いた方がいいと思う。うちで。本当に畑仕事。畑仕事な。うん、あのめっちゃ楽しいだよ。私あれですもんね。うんうん、あの畑仕事終わったら海見ながら晩食もできますし。できるわけ。ね。しかも今の季節最高さ。ああ。めちゃめちゃのどかで。な。時間を忘れる。大自然に囲まれてあーたまにだったらいいけどなーだからだからいいのかな俺あーあー<笑>そう毎日じゃないですからねベビーさん、うん、今日ラッキーシンから来たんだもんね、はい、でこれね車車だ
から、入ってくるなり、もう、もう不満げなんですよ。え、どうしたんですか、デコリンさん。全然、走らんくて。車が。高速乗った。はい、乗りました。乗った、一応。高速怖いな,怖いなであのああな,なんていうんですかね七0キロ出したあたりから車が悲鳴を上げてるんですよ怖いこう七十ぐらいからエンジンがガタガタガタガタ言ってきて、えー、で一番最悪なのがこの季節なんか道路この高速道路の工事が多くて<笑>多いね多いね対面対面通行ああああああでもうめっちゃなんか俺が渋滞の先頭を走るような感覚になっちゃってスピードがねスピードが出ないからね、はい、一応踏み込めばいけるんですけどいやでもあの対面通行のところはもう70出ればあ,、うん、あっちね何キロかなあ,あの一応法定が50って書いてあるんですけどだったらデコリンさんが正しいからね正しいのかなとかだったらへえもうどんどん多分、うん、こっちたどり着くまで200台ぐらいに追い越しされてあいや<笑>そういう人生もいいんじゃないか<笑>ね後から来たのに追い越され泣く<笑>のが嫌ならさあるけ<笑>、はい、寂しいなそんな人生は、うん、いや楽は略もあるさ、はい、その中で1台だけ、えー、ああ僕よりボロボロの車が追い越してきたんですけどああ気をつけてよって心の中で思い<笑>お前だよって<笑>お前だよって<笑>俺たち気をつけようねって<笑><笑><笑>そんな仲間の意識なんですよ。勝ったとか思う,う時。<笑>あいやこいつにはまあ俺の方が大事にしてるなっていう車を勝ったとか,なかあ俺もあるいやーいや怖いな,怖いな,な高速はで来たら避けた方がいいかもね。ちょっとちょっと,ちょっとあの危ないと思います。下から来てもこっちまで多分2時間ぐらいかな、はい、ぐらいでは来ると思うんで。なんかアニメの壊れ方しそうですよね。<笑>ハンドルだけ見て。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>あら怖いもん本当に。なんなんじゃそういえば五月しか五、うん、月には五月には壊れるんじゃないかって。私の予想ではね。うん、俺もだ五月ぐらいだな、うん。死にメンテして死に八月乗り切りますよ。メンテとかっていうだから問題なんだな。<笑>メンテなのかな。心臓部分がダメになったらもう終わりだからな。ね、結局ね、うん、ポーンいったらもう。そうそう、ね。一応エンジンオイルはマジで一回確認した方がいいよ。はい。ちょっと今日やってみます、ね、そもそも部品取りにどうぞの車ですよね<笑><笑>ちょっと怖いけどな<笑>でも一応乗った感じはスピード出さなかったんだけど、はい、一応普通に走ってるわけよ、えー、普通に俺助手席に乗せてもらって、はいはいはい、であのお茶飲んでたんでお茶入れようと思ってドリンクホルダー出してからガコって走って<笑><笑>でこれごめんって。その後ですよ。それはドリンクホルダー、ホルダーになってるけど、うん、俺が。<笑>いや、ドリンクホルダー、ホルダー。<笑>その後、はい、うん。あ、はい。このホルダー、うん。一万円くらいか、この車だったらとか。そうそう、四万円のうちの一万円分これだったかもしれないと思う。<笑>いやいや。ドリンクを置けるっていうのは一万円ぐらいの価値があるさ。<笑>すいや、あと三万円分の価値しかない。<笑>怖い。そん,そんな壊れ方したんだ。うん、ガコンって外れてと。うわおあでもちょっといたずら心でやりたくなるな。なあいいっすよ後ろから。<笑><笑>いついつ気づくか検証したいな。<笑>い,<や><笑>いろんな部品取ってって。<笑>ね、徐々に徐々に。<笑>はい。だだすね。はい。まあ今のちょっと車抜かれて自分の車よりボロい車とかっていうのでふと思い出したんだけど、はい、若い時よ若い時ってか本当にもう最初の彼女ぐらいの時だな。うんこう一緒に歩いてて2回とかからカップルが来たりしたら、はいうん、なんか自分の彼女より可愛いか可愛くないかとか見てしまってたな最低<笑>ベージ最低<笑>まあ大体買ってたけど<笑>あの彼女ポケモンじゃないんで<笑><笑>いやこれはでもね誰しも通った道だと思う本当ですか通ってない通ってないかそんなことする俺やったな負けたって思う時もあったでしょあった、うん、いや見た目だけだよ<笑>ああそう結局ね<笑>見た目と中身が今っての素敵な彼女ですああそうそうそうあ、うん、<笑>彼女さんもそう思ってる,、うん、するのかなど女性そういうの聞いたことないあ,あでもあって考えたらごめんなさい私もやってた<笑>あ,あるだろ勝ってるって<笑>やってたカピバラの時もあった買ってたカピバラの時も買ってた、うんうん、まあ、まあ、<笑>フィフティフィフティかなうちの彼氏店長だぞと<笑>あそうステータスもあって店長だし、ね、<笑>身長もでかかったからねあ,あ,あ,あいいね店長の身長<笑>店長の身長の宇宙宇宙いやいい踏まないでください<笑>いやどうですかクワガタクバリリーダーさん<笑>あはいあそう昨日あのあの、うん、このベンビー農場に、はいはい、おしろくまさんも
あ,あ、そうそうそうそう,そう、はい、あ、そうなのよ、俺は会えなくて、はい、あの今来てるんですけど。あ,あ、近くですぐ行きますか、あ、いいスイス、あの勝手に見て、いていいですかって,って、うん。で、俺と岸本は名古屋に買い物行って、で、で、これがたまたま行ったら、まだいて、で、差し入れもらったのよ。ええ、はい、ありがとうございます。今日はね、今頃多分、あのー、劇団大勢秋山さんが。はいはい。行ってる頃です。あ,あ,あ,あ、これはお手伝いしに。うん、見に来た東村、東村今なんかやってるそういえば。あ,あ、どうなんだろう。そういえば。東村なんかやりそうだ。大城さん、東村、うん。桜？いや、あるとしたらつつじ、まあ時期が変わらないけどね。桜はもう、もう白馬は終わりか終わりか。うん。一月かピーク。はいはいはい。一月末二月頭だね。確かに東村って言ったらツツジのイメージありますね、うん、あそうだね毎年3月上旬から中旬にかけてだからツツジかなあかもしれないねなんか、うん、お花を見に遠出する心が本当に美しいですよね<笑>そんな思わないですよあんまり花見にいや俺も思ったんだけど<笑>はい、はい、実際もうあの桜見たらどう俺初めてあ桜綺麗だなって今年<笑>本当に<笑>本当に全然あまあ、うん、綺麗だなって思いますけど、うん、遠出してまではいいかなってあいやでもね思った俺もし泣き人に今後住まないとしても、はいはい、毎年見に行くかもしれないえー、で今ってもう本当にほとんど葉桜で、はいはい、たまにしか入って,入ってるやついないわけ、まあ、まあそうですね,あ,ですねあこいつの人生というか僕性というか、はい、あのこれいいなと思って<笑>昨日昨日,昨日一緒<笑>さらっと言ったけど金だったそうあのー<笑>他の周りが咲き誇ってる頃になんで自分だけまだ咲けないんだろうって思ってたかもしれんけど、はい、こうやって遅ればせながらだけど咲いて、はい、俺を楽しませてくれてる<笑>他は桜だから、はい、こいつだけが今輝いてるわけよ感性すごいなこういう木星もいいなって<笑>だから木星が気になるんですよ<笑>いい話されてるのに<笑>本当にあこいつはこいつで今だピークだ人生のって、うんまあ、また来年も咲き誇るんでしょうけどそれってあれじゃないですかベ、うん、ンビーさんがいろいろな経験を経ての感想じゃないですか、うん、私多分28だから、まあまあ、まだそう思わないような気がするんですよ、はいはいはい、花見て牧星いや牧星に関してはまあ俺のあれだけど<笑>僕の感性牧星、ね、なんだけど<笑>何になりたいんですか<笑>自然と触れ合うとねああのこういう心が生まれてくるわけよ、うん、昨日もツイキャスやってたんだけどもうこんなんばかりやったな、はい、愛をくれそんなキジンソン、まあ、こんなことばっかり言ってましたほ<笑><笑>にそういう感じになってくるんだね<笑>いや自然に触れてた自然に触れるとさ自然に触れてさ陰踏たくなる陰踏みたくなるプレソンに触れ木に触れ、はい、そして橋が折れ水に落ち<笑>もういろんな気持ちがよ<笑>これ草木ベンビーさん狂わせてないから大丈夫かな心配なのそうなんだよ昨日木が折れてよはいはいはい配信してそう,うすぐで一分半二分ぐらいで<笑>昨日ツキャスあのファームからやって、はいはいはい、でそしたらまあ,あの水路みたいなのが通ってるこれ、ねはい、上一本橋というか本当にただ板をかけてるわけ、はい、で俺が配信しながら「よしじゃあ一応鉄のもあるんだよ一個、はいはい」なんだけど「あここはじゃああえてこの木の釣り橋から行きましょう」って<笑>もうちょっとっていうか「めきめきめきめきゼロ」あ「やばいやばいどうする戻る戻るとかも考えてるしめきめきジャンプ」<笑>カメラブー俺,俺が自分で撮ってるからもう足元だけ誰も撮ってくれてないから。<笑>見たかった普通に放送事故のやつ、ね、びっくりしたもっと盛り上がるかと思ったけどコメントまあまあまあだったら<笑><笑>まあでも赤分残してますから残って残って残ってあじゃあ後で見てみようぜひ見てください怖いないや楽しかったねいや本当に面白おかしく働いて、うん、いや毎日本当楽しいやつさ、うん、岸本とも昨日和迎えながらもいや毎日本当楽しいな幸せだなっつってうん行きましたよいいなな,あなんだろうな、まあ、メンバーが楽しいかもしれんな,いなあまあまあもともと気心知れた、うん、今このデコリン岸本でしょ、はいはい、で全国日本一周してる2人25歳と23歳、はいはい、もう彼らも愉快な仲間たちなんで、はい、いいですねなかなか最高です、まあ、昨日よクレソン初めてよしゃぶしゃぶしたわけあいいですねうまかったしゃぶしゃぶでちょっとだけつけてもうちょっと火通してすぐそのまま食うわけ、はい、めちゃくちゃうまかったシンプルだけどめちゃくちゃうまかったほんとねちゃんとちゃんとくれそう、うん、本当にもうすごいかったシンプルな調理法で美味しいのは相当いいものだと思いますよいいいい、うん、もうその場で摘んでその湧き水で洗って
<笑>仙人みたいな言い方してんだ。ダメミサ、どんどん仙人みたいになってきてんだ。俺心が現れてるまあ俺腐ってたなと思って。<笑>あ、なんか浄化されるんですね。腐、う、り、ん、芸人だったなと思って。<笑><笑>やっぱり悟り開いて。いやみんな俺って腐ってるなと思ったら本当体験で来てほしい。ああ、そういうこ小屋みたいの建てていいんじゃないですか。うん、なんかこもる小屋じゃないですか。あね。修行僧みたいなのが使うやつ。うん、いや泊まるところはある。からさあそっかそっかそっか、うん、そもそもあんだあるから行こうかないやほんとよ一回,回行ったら花も星も綺麗だなって思う思う思うはず星綺麗な<笑>昨日はね僕は北極星を眺めながら飲んでたんだ<笑><笑>あれロマンティックだって焼きのマジでよまあ夜ちょっと暗くなるまであのノファンも外で残った食材があったんで。<笑>で手,な手長エビ取って焼いて、はい、いただき美味しくいただきますしたりとか手長エビとかも取れるんだ、うん、いるわけねえちょうど取りに行こうと思ったらカシオペア座があって、はい、カシオペアだと思って北極星の探し方こうしてあ,あれだあ北斗星もあああれ北極星だと思って、うん、で俺が座ったらちょうど正面北極星だわけよ真北に向かって飲んでたんだ僕はね<笑><笑>僕は真北に向かって飲んでるなって意識して真北に向かってることないと思うんだみんな。<笑><笑>ないですよなんか遭難した方はね「北斗七星探して何探って」っては聞いたことあるけど。まあ、北に向かってたね。<笑>何なんすかそのまま。<笑>気に入ってるようですけど。いや本当にさ、いいんだよ。だ海も、はい、俺なんか二回ぐらいツイキャス、あ、あツイキャスは一回しかやってないか。はい、海からやったんだけど、はい、うちの近くの海が、はい、あ,あれももう北向きあの。元半島のちょうど上向きなんで、で太陽はちょっと左側に沈んでいくっていう感じなんだけど、はいはい、あ,あれは最高だ。<笑>最高ですよね。まあ、まあ、この話しかしてないから最近。<笑>ちょっとくさくされたくされた話も聞かせてくれよ。腐れた,った人間の話。腐った人間の話か。<笑>ま、私言うほどそんなに、うん、なんかひねくれてるわけでもないんですよ。一応はね。一応は。ただ腐った話聞きたいな。ただ草木。うんをめでる気持ちとか、うんうんうん、虹とか星空とか美しいなって思わないタイプってだけで、はいはいはい、人を憎むことはないんですよいやそういう話聞きたいなあいつが<笑>この間スズが一人だけ目立ってから<笑>スズカーサーキットでやってるのに<笑>はあ,あの無意職人の時<笑>いやいやいやスズだけ可愛い可愛いして<笑>なもうそれは正直慣れちゃいましたなんか、えー、な慣れちゃった、えー、なんか、うん、あとなんかコメントととかかラジオとかコメント見てスーズばっかりやっぱりめでる方もいらっしゃるんですよ。中にはね。うんうん、こいつ分かってないなって私の方が面白いけどなって思いながらやってはいますよ。そうそう芸人って見た目じゃないと。怪我しない程度に転べって。<笑>どっかに足つまずけと。突き指しない程度にぶつけろって。<笑>本当にな。無理やりさ、あ、ね、持ってるもんでしょ。俺は本当車運転しない。あ、ごめんなさい。アリさん踏んでないかなとか思いながら。<笑>全然車運転しても本当に。めんどくせえ。もうね、本当こんな感じになるわけ。いやそっかそっか,そっかいやでもそういう妬みとかそねみっていうのは決していいエネルギーではないからねそう<笑><笑>お師匠様<笑>お師匠様みたいな口調だったよいやね本当に悟りか岸本もいろいろあったなあま,た、ね、またまたあったな、うん、岸本もあの昨日テレビ見たらアンジャッシュ小島さんが出てて、はいはいはいね、得意の,あの大島さん小島だよみたいな、うん、で同じ名刺、うん、でだだボーッと見ててで岸本もいて、はい、で何の気なしに俺は「お大島さん」って言ったそ、はいはいはい、したら岸本がもうフルパワーで「小島だよ!」っつって「<笑>いやお前本人ぐらいのお前お前岸本だろ」本人ぐらいのテンションで「小島だよ!」って<笑>いやいやいや<笑>お前は岸本岸本だから,だだから、うん、小島だよってマジで本人以外であのテンションで来ると<笑>初めて見たな。びっくりした。し表,表意してたんですかね。なんか代わりに言わんとと思ったかもしれないな。<笑>テレビ側、言わんさ、俺が言ってることはテレビ側言うわけないじゃん。<笑><笑>だから俺が言わなくちゃと思ったのかな。<笑>うん、すごい。すごいな。すごいな。ソーシャル。うん、すごい、うん。反射的に突っ込んでますもんね。そうだっけ。あ、そっか。朝ちょっと褒めちゃったからかな、俺。お前最近突っ込みうまいなって、的確だなって、結構的確だったわけよ。はいはい。うん
あのー、この全国回ってる青年結城っていうんだけど、はい、で彼がチェーンソーをよく使ってる草原まで、うんうん、で昨日もあのうちであのチェーンソーの音聞こえたんで「はい結城来てるな」ってから、はい「いや聞いてるのは結城だけじゃないっすよ」とか,か「おお<笑>そうそう」って企画的そうそうそうそうそういうことそういうことそういうこと<笑><笑>結構芸人やってたけど今この段階か<笑>そっかって褒めたもんだから<笑>はい、はい、ついついやっちゃったのかもなまた的確なやつをはい以前もありましたよあの高速の歯向けかなご向けかの話ですよだあはいはいはい、うん、ちゃんと突っ込めようって言ったらなご向けって誰かなご向けよって、ね、<笑>いやそういうことじゃないんだ岸本なご向けね大事だよどういうこと<笑>まさかこんなにソーシャルディスタンス取って飲むことになるとは四五年前は思わなかったですねいや去年もな<笑>去年も思わなかった的確だ今的確だったの俺だよはいはいあ<笑>便利さんそうそうそうアホだなアホだなしかもなんかいいこと言おうとしてるときにこんなだからそうね、ぎなんかうんってなっちゃうんだよなそうそうそうゼロエミッションっていう言葉が我々よく使うんだけど企業で、はい、あのでまあ岸本ちょっと分かるかなと思って、うん、ゼロネミッションって言ったわけわざと分かるゼロネミッション、はい、違うっすよゼロミッションですよゼロミッション<笑>いやいやゼロエミッションな<笑>ゼロミッションゼロミッションもうもうってなる<笑>まあ一くだり多くなるのも,もう嫌だなあいつなあパシッと終わらしたいのに、はい、こうだったな汚いんだよな,いつ,な,いないんだつまじで汚いってなどういうことですか卑怯的なことですなぜかお風呂場が詰まってんだよなあいつじゃないかなえ？排水口排水口あ髪,何何髪の毛かなかるあ他なんかさっと出るからか俺ちょっとこ,あのこの間イブに作ってちょっと時間長かったからかなはいはい、はい、あの流れないわけよえー、やだ<笑>あんまり結構溜まってあ,あれ流れるなと思ってやだちょっと見てみてこういう掃除,てて掃除とかって誰がやるんですか、うん、積極的に俺はごめん、ね、俺も一回しかやってないけど一回は俺がやったけどあ本当は岸本ずっといるからやってほしいんだけどね、うん、気づいたらちょっと洗いますやってみてなはいこんなかもう当番制にしたりとかさ洗濯機も壊したしさあいつえっ早っ<笑>待って<笑>え読んかったっけ<笑>砂とか多分何泥とかなんかついたまま洗濯そのまま脱いで洗濯してるから、うんえー、これ詰まったらあの故障の原因になるからごめんだけどつな土とか砂とかは外で落としてからやらんかっつって、うん、そしたら最近あのエラーのメッセージ出て「はいうん、いやこれいやエラーメッセージ出てるなてあやっぱり砂とかダメなんすね」<笑>いやダメだめ<笑>言ったじゃんアホ最初に言ったじゃん俺なんかいいすよなんかずっとお母さんにやらしてたんだはずね。多分そうだはず。ね、洗い物とかももうただ洗剤つければいいと思ってんだはず。なんかこびりついたりしてから決まってこれさ、確認してから<笑><笑>取ってねこれこびりついてる。優しい。優しいな撫でて洗ってますからね。なあただ撫でてるようなあれ絶対な洗剤つければもう終わりと思ってる。いやなるな本当に。うんと困っちゃうよ。三十二か。三あいや四じゃなかったっけ今年あ今年五もしかして今年三十五はいだったかもしれない大変ですよ本当にあ風呂はちょっと気になってきた<笑>まあただ本当に髪が詰まってるだけかもしれんしな<笑>なんだろうはいあいつ髪なめっちゃ白が増えてる岸本あ,あ,あ,あれそうなんですか痩せてる前からあったっけ一応ちょいちょい出てはいましたけどまあでも年的にもそういや三十四五ではでも前のあのなんだ汚い髪の時もありましたな。ありましたし。汚い髪の時。汚い髪の時。汚い髪の時。何だっけ汚い髪の時。ツイストかなんかしてる時。なんかやってる時。はいはい。ゲージ汚かったよ。見た近くで見たことありますよ。あの。なんか固まってからよ。うん。ハゴだった時。うん。あれなんそれこそ排水口に溜まった髪の毛ペタッペタッてくっつけたんじゃないかみたいな。そうそうそう。ハゴだった。ハゴのやつ。いい<笑>たわしみたいなね。うわあ、もう。そうそうそう。<笑>今も結構白があるんだよね。うん、ええー。気黒というか。かもしれんな。うん、かな、うん。あいつな、よくやりますわ。ね、なんであんな汚いんだろう。うんね、<笑>な,ん<で笑>なんであんな清潔感ないんだろう。だからさ、<笑>一応お風呂入ってるわけよ、あいつちゃんと、うん。なんでかな。しかも一番もそうですよ。うんもうすぐ入りたい、えーそうだよね、あじゃあ本人的にもなんだろうわり、うん、かし清潔にや気を使ってんのかな、うん、あると思うよ、うん
デジ。え、今丸坊主でしたっけ。ちょっと丸坊、ちょっと伸びてきてね、丸坊。ああ、もうこの際ずっと丸坊主の方がいいんじゃないかなって。だから、もう、もう一回五輪やった方がいいんじゃないかなと思うけど。うん、なんかもう、五輪してすぐ、数日後にもうツーブロックしますって言ってたから。多分伸ば、<笑>伸ばせないと思う。<笑>多分伸ばそうかもしれないと思います。これ、あ、デコリンが来るちょっと前か。あのー、まあ L 字になって寝てるんだけどいつも、はいはいうん、だけどで岸本が俺に足を向ける形になるわけよ、はい、でちょっと離れてるから別に俺も,も気にしてもないし、はいはい、あいつが、まあ、基本寝る時はあいつ酔っ払ってるんで、はい、パッて来てから「あっすいません自分弁護士さんに足向けてますね、はい、すいませんあいいよいいよ」いいよいいよって言った時「いいダメですダメです」メですまあ、頭反対にするのかなと思ったらちょっとだけ角度変えようって斜めにして<笑><笑>ちょっとだけ。<笑>いやもう布団そのままでひっくり返った方が早くないかなと思ったんだけど別に北枕とか気にしてるあれでもないと思うんで,<笑>でちょっとだけ足あの布団傾けてそしたら眠って朝起きたら結局俺に足向けて<笑><笑>寝相悪くて<笑>いや意味ないじゃん中途半端だな三十度ぐらい向き変えたそうそうそうそうちょっとした向き変えたですねそれでもまあ岸本さん先輩のためにやってるっつって満足げに、うんうんね、<笑>あの日曜日の目覚ましの件も,もああまあまたなこれ前もあるものと思って過ごそうかなとそうあの前も言ったんだけど<笑>、はい、あいつ朝からアラームなったり通知音になったりするから<笑>あ、はいはい、もう昨日本当土曜日の夜で夜で行ったんで俺も、はい、明日はもう午後からのツイキャス予定だったから、はいうんもう起きるまで寝るよと、うんうん、でまあ最悪11時に起きれば余裕を持って準備できるから、はい、じゃあ俺一応アラーム11時にセットするから、はいはい、アラームとかならないのにしとけよったらもう7時過ぎから早速なるわけですよ。えー、なんで<笑>ちょっと待ってなんでもう俺起きてからもう気持ちとあいつが起きるのがまた本当腹立つわけ俺だけ起きてそう,そ,うそうですよねええ通知音になってるやつうるさいみたいな「うるさいうるさいうるさい」「うるさい」「うるさい」「うるさい」「うるさい」「うるさい」「うるさい」「うるさい」「うるさい」「うるさい」「うるさい」「うるさい」「うるさい」「うるさい」「うるさい」「うるさい」「うるさい」「ちょっと最悪僕はこれで目覚めちゃいまして。だだろはい、<笑>えなんで自分で見て切って寝たんじゃないのいやこのアラーム聞いたら毎日8時ぐらいからだった、はい、な何個かこうアラームセットしてるって、はいはい、で8時40分がもう最後9時までに行かんといけんから、はいはい、8時40分に起きたらギリもバーッといったら間に合うっていう時間で、うん、他のは止めてたけどすいません最後の8時40分だけ止め忘れてましたってそれからまた寝るわけこいつ。もう寝れんわけこっちは<笑>起きちゃってるから<笑>起きちゃってるから本当にあの朝はもうな、うん、もう本当に日曜日土曜日日曜日を殺されるあ土曜日はまあ出勤だけど日曜日もそんなもんだと思って、はい、過ごした方がいいかもしれない<笑>あもうエミさんとデコリンさんが対応する形に<笑>もう仕方ないよなるんだあれ今日奈良になって逆に気になって起きるかもしれない、うんね、もう起こせくじまれた岸本<笑>なってないよって<笑><笑>大丈夫<笑>こんなことなきゃ大丈夫<笑>いやいやでもね、はい、それは込み、うん、で楽しいまあまあ一応本当に楽しいんだよな、うん、それも込みでねはい、はい、じゃあ準備よろしいでしょうかはいでごりんさんそれでいきましょう一旦旬です78使えるうちなぐちを教えるうちなぐちなう。私と一緒にレッツトライ。さあ今日のうちなぐちはこれ。難儀。難儀。まあ難儀って日本語にもありますよね。難しいに儀式の儀で難儀。意味は苦しむことや苦労ということだけど、沖縄ではもっとラフな意味で使います。例えば。あんたもういい年なんだからもっとちゃんとした格好してお化粧もしっかりやりなさいいいさちょっとそこまで出かけるだけなんだから化粧するの難儀って感じニュアンス伝わったかしらめんどくさいってことさあ練習です難儀もう難儀そうちょっと気だるい感じで難儀これ宮城家で実際に見られる一コマですさ
。さあ、月曜オリジナルは別で。やってます。<笑>いいね、いい球出たね。あ、ね、あ、ありますそうそう。これぐらい自信持ってね。はい。球は出してください。五、ね、秒後、行きます。<笑><笑>いいね。様になってきてます。<笑>あのまずおかげさまです。はい、メッセージ来てますか。あ、はい。あ、そっか。今後あそっかデコリンが読んでいく。あ、いいですか。かもしくは今日まで私読めます。まあいいかデコリンでやってみようか。やってみますか。あ、ね、うん。はい。はい。えー、ちょっと待ってください。うん、あれだと。<笑>大丈夫かな。あれあれあれ。あれあれあれ。あああああ。あれこっち閉じたんですけど。閉じたさあ皆さんこれがデコリンでございますご覧くださいあったあったあったあっ<笑>読めるかなはい<笑>さあいきますはい、はいうん、ベンビーさん、はい、サーキーそしてクルマネーランヌーから脱却し爆地レベルの車を購入したデコリンこんばんよいっさだよーよよい<笑><笑>ごめんごめん中に内容が入ってこないってこう,こういうことかと思って<笑>私,私メール読むのうまかったでしょうまかったうまかったうまかったはいはいベンビーさん、はい、毎週恒例になってきた農場からの配信、はい、とっても面白くて本当に最高ありがとうございますいっささんもいつも参加してくれてねはい、はい、そうか楽しいそうそうそうなんですよね、うんうん、昨日の配信、はい、クガニファームの紹介を含め、うん農場の様子、はい、規模の大きさや環境への取り組みなど、うん、伝わるものが本当にたくさんで最高でしたあ,ありがとうございます本当にあと何たってオープニングからベンビーさんが水路に落ちるっていうボーナス映像付き、うんうん、<笑>マジで持ってるな<笑>、はい、怖いねでもあのメキメキって聞こえ始めた時の<笑>何とも言えない恐怖<笑>まさに一寸先は水いやー、便利さん、やっぱり持ってますね。いやー、ありがとうございます。気持ちよかったです。今はお金ではないらしい。<笑>うん、お金ではないらしい、うん。お金ではないらしい。はい、はい、風の時代。でも、でも、社長の上間さんって本当にすごい。うんうんまあね、以前ベンビーさんがツイッターに上げてた少しの映像を見た時に、うんはい、水路からたっぷりの水が流れてる様子を見て、うんうんうん、一茶はこの水路の水はどこから確保してるんだろうってずっと疑問だったのですが、はいはいはい、なんと泣き尋常石からの伏流水が流れ,と流れてると聞いて本当にびっくり、うんまあ、水ね伏流水っていうのかなごめんなさい僕も不勉強で、はい、そうそう湧き水が流れてきてるのよコンコンとね本当にすごいっすね使わないでいれば、うん、そのまま下流に流れて、うん、海に行ってしまう水を有効活用、はいうん、これぞまさしく SDGs の第一歩あ出た岸本のやつだ、うん、あれよく言ってますよね<笑>岸本さん SDGs なんだけどあいつは SDGSSDGS SDGS って言ってる<笑>間違えて覚えても<笑>使いたがってるからもう分かんないのに、はい、<笑>そこから始まり、はいうん、飼育している魚など,などが出す排泄物が、うん、今度は水栽培の植物の肥料になっている話など、うん、こりゃベンビーさんがワクワクするわけだ、うん、そうなんですよあと通り島にある有名な観光名所、うんはい、今ではカップルの聖地と言わ,れる、ま、言われるまでになったハートロックの仕掛け人も上間さんだったなんてそうなんですよね,そうですよねいろいろやってるから本当に、うんうん、この方の泣き人尊への愛情が本当によく伝わります、うん、話は変わって、はいクガニファームからのツイキャス配信,ス配信も、うん、ウッチーさん、ノーミーハートさん,、うん、俺さんなどのベテランリスナーさんからのコメントで、うん、本当に大盛り上がり。いや、俺さんめっちゃボケてたから。<笑>確かに。あ、そうなんだ。めっちゃボケるばって、文字で。えー難儀ですね。難儀だった。<笑>そうそうそう。いや盛り上げてくれたんだけど。みんなで突っ込んでます<笑>。愉快な仲間と。多分もうニタニタしニヤニヤニタニタしながらコメントしたんじゃないかな。<笑>いやいやこういうのありがたいですよね。<笑><あー><笑>兄貴あの無責任コメントも相変わらずでしたが。うん、まあね。岸本さんが配信中に岸本、うん、今日もいい天気だけど今日はどれくらい快晴かって聞くの忘れた。うん、あなるほどね。<笑><笑>これはかなりの心残りでしたああそうですねそれで次回ですねさっき、はい、昨日の配信は見たねまだ見れてないんですよちょっとパタパタしててあれ見たらもっとクガニファームも遊びに行きたくなるよ、うん、ああそうもう歓迎しますんで、うん、あ行きたい平日誰誰で平日5時まででやれば誰かいるんで、はい、マキシモとかデコリンは大体いますんで、まあ、従業員のお二人は月からどう、うん
岸本どこに隠れてたまに怠けてる時があるかもしれない、ね、あ,あそうだ逆にみんなで探しに来てください<笑>あ逆にちゃんとやってるかどうか怠けてないかチェック<笑>しますね、うん、ベンビーさんが不在の時に行っちゃったりしたら、はい漏れなく兄キャーがまるで農場長やオーナーみたいな口ぶりで語り出すと思うけどね、うん、あ,あいつちょっとそういう顔する癖ありますね<笑>いやだな腹立つなベンビーさんはクガニファームで、はいうん、心も体も浄化されたって言ってるけど、うん、兄キャーを浄化するには水路に3日くらいつけても足りないはず確かに<笑>強敵だよなあいつはうん、うん、でこれ今度は前もって仕込みありで水泳に落ちるのをやってみたら話題作りも大切だぞああそれでは今日はこの辺でバイブーですねバイブーはいはい<笑>ですね読み切りましたじゃないよ<笑>いやたどたどしかったな,な<笑>でした、ね、あ、はい、いやー落ちたね。不思議なもんで、ね、靴下だけずっと乾かなかったんだよ、ね、わからんわけ<笑>靴下だけ乾くんだよはいはい、で靴下横に置いてたんだけど全然買おうかんかったなしかも昨日も快晴でいい,、はい、い,い天気でしたよねそうそうそうそうそう不思議なもんだな何なんでしょうかねでこりんさんはいめっちゃいい天気で半袖で始め<笑>うん,ん暑かったぐらいですよね暑かった日が落ちてから一気に寒くなったけどね急,も急激に寒くなってね醍醐味でしたけどああそんな感じでしたね,ねだからあの岸本酔っ払うの早かったな昨日あ疲れてたからかなかなか疲れたらお酒って結構回るからねそんなに疲れてないと思うけどな名古<笑>まで買い出し行くのも俺が運転だしよ<笑><笑>あそっか、うん、移動とかはねベンビーさんがじゃないとできないからねおかしな男だ本当ねいや見えてないところでめっちゃ動いてるんですよきっとーーいやー<笑>どうすかねこれさんでもめっちゃ動いてますめっちゃ動いてるんですよ、ね、まあまあねあいつ筋肉痛もよくなってきてなめっちゃよくなってきてじゃ体が対応してきたのかなじゃないかな,なか写真見るたびにやっぱなんか痩せてる感じがする、うん、あそう,あ,そうあいつがめっちゃかっこいいこっちってる写真があるわけよ、うん、えっそうそうそう,そうこれあなんかにあげたいなこれいやいつかは上がってくると思うんですけど普通にかっこいい奇跡の一枚があって、うん、これ YouTube とかで見てる皆さんにはお見せしようかな今めっちゃかっこいいですこれな作業中というか作業中職人の顔職人の顔いやマジでマジでまさかあの奇跡だよこれ<笑>かっこいいやんに<笑>かっこいいっすよね<笑>職人の顔してるかっこいいだろ<笑>新着すげえこれ写真で一言で使いたいなぁ<笑>チェーンソー持ってね、うんうん、絶対なんか言ってますあーこのキーはねみたいな話絶対してますもんね<笑>ちょっとかっこいいんだよかっこいい角度といいこの作業着の着こなしといいな<笑>、はい、職人<笑>職人<笑>このなんか東映とかの写真とかになってそう。ああ、そう、あれ、なんか、ほん、ちらだけ、ちらだけアップしてみるかも。ねじちらしてる。いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、子供3人ぐらいそうだな<笑>確かに確かに<笑>だからな大黒柱の顔家族のためだったら俺が何するのは全然構わんよっていう家族の笑顔が見たいからよ<笑><笑>ちょっと昔ね不良だったけどそうそうそうそう<笑>、えー、もうリアル火チキラリンドーって言ってそうな顔でもあるんですけどねちょっとこわもての感じだからだからちょっと引き締まった感じですよ、えー、やっぱたくましくなると顔も変わるんですねなるね<笑>そうそうそうそうあのやっぱキーとか切ってるとよ、はいはい、俺もちょっと自分で男らしくなった気持ちになるわけよキーをのこぎるだけど俺は、はいはい、キー切ってからちょっと太めのキーとかミキミキミキミキババーンって、はいはい、結,構結構豪快に一応行ったりするわけよ、うん、したらシューッて倒したちょっと喧嘩したよし<笑>いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや最高だね。ありますよね。あるよな。やったったみたいな。うん、お金取ってできそうですけどね。キーキリ放題みたいな。ああ,あ。でも本当によ。<笑>なんかちょっとストレス発散になるかも。ね。一時間ぐらいやったら気持ちいいかもな。だってなんか一時期、うんうん、お皿も
、待っていいですよみたいなのが、うん、流行ってたじゃないですか、上げてから。そういう感じで、うん、切り倒してストレス発散しませんかみたいなあでもいいかもなんか面白そうじゃないですか,、うん、あ確かに入場料とかもうほぼ切ったんだなあでもまあやろうと思えばあっちの奥はまだ全然ありますから一石二鳥じゃないですか、はい、お金も取れるし綺麗になるしストレスも発散できるし、はいうん、いい<笑>そしてなんと切った木はお持ち帰り OK です<笑>そしてみんな持って帰ってもらったらな。もうなんかいいように聞こえるけど。いい<笑>お持ち帰りも OK。<笑>いいように聞こえるな。に植えてください。きっかけはね。あでもまた DIY とかやってる方も多いし、需、う、要、んうん、あ,あるじゃないですか。木持ってってこと。持ってって。いやまあ木の種類にもよるかもな。あの木なんだろうな。まあまあ、確かに。加工して使いたいっていう方も、うん、いればね見に来てもらって使えそうな木だったらどうぞっていう感じではあるかな。一石二鳥。うん。いいですね。はい。じゃあ次のメールいい,、うん、いいですか。はい。はい、まあ、一応一回嘘か一個目の CM が遅かったんか。あ、そうです。そうです。ね、ただもうあと十五分ぐらい二十、うん、分ぐらいかな。うん、で行かないといけんから。今行ってもいいかもしれないですね。うん、ねもう行った方がいいかもな。あ、はい。一旦一旦 CM 行ってからメッセージ行きましょうか。一旦 CM 行きますか。はい、行った CM です。内縄口ナウのお時間です。今日のワードはこれ。アラン、アラン、アランというアクセントだと外国人の名前になってしまいますので注意してね。アランとは違う、そうじゃないという意味です。かなり不愛想に聞こえるので使うときには気をつけましょう。例えば、あれ取ってくれる。あれってこれねあらんじゃあこれあらんってばじゃあもう自分で取りなさいとこんな感じですあらんあらん使い分けができるようになればあなたも立派なうちなんちゅはい。<笑>いやごめんなさい俺ちょっと苦虫噛みつぶしたいな顔してるけど別にデコリンがミスったからじゃないからさ、えー、いやいや本当うんこしたくなってきた<笑>あそれは一応デコリンのミスのせいかもしれない<笑>うんこしたくなったことに関してはすいませんえ一応まあまあ,あのほ,のほのかなんでな大丈夫だと思いますはあ大丈夫ですか今大丈夫大丈夫あと15分ぐらいだからあ最悪2人でねフルテンションでああのその時はもう一旦おいたましますんで、はいはいはい、<笑>じゃあ最悪コップもありやすいんだよね<笑>いやいや入りきらんでしょこのちっちゃい紙コップじゃん確かになうさぎみたいなうんこするんだったら話しますけど<笑>コロンコロンコロンコロンコロンコロンコロンコロンコロンコロンして、ね、<笑><笑>何が出るかな<笑>いやうんこだよ<笑>畑仕事するんだからうんこも悪くなるんそういうことでしょうね<笑>クレソンばっかり食べてたらねクレソン食べたいな本当にあの出荷体制整ったら持ってくるんだよあ、はい、マジっすかで今まだちょっと実験中っていうか、うんうんうん、パッケージとか考案中、考え中なんで。うん、あ、そっかそっか、あ、そういうところもいろいろ考えないといけないですよね。そうなのよ。ただ育てるだけじゃダメですよね。そう、ただなんか名前もくれそうってこう書かなくていいんじゃないかとかね。うん、うん、じゃないですか、ブランド化というか。ね、うん。便秘の。しゃぶしゃぶにして美味しい野菜とか、ね<笑><笑>と。とってもわかりやすい。とってもわかりやすい。そうそうそうそう。だから私もね実際クレソン食べてみて、うん、味分かったら料理も作りやすいしあそうだね、うんうん、レシピもさっきにも協力してもらって、はいはい、ぜひなん、うん、いいと思いますそうそうそう放送だから使い道いっぱいあると思うんだよなうんね,ね,ねうん美味しいいけると思うんだよなだしなんか日本人ってパクチーとか好きじゃないですか、うんうん、好きな人は好きねだからそんな感じで大盛りクレソンの料理とかなんか
できんかなそうだねやっぱり我々インド人はインド人いやいやああごめんなさい<笑>いや日本人の話が出たから<笑>俺は日本人<笑>俺インド人だったかな<笑>あと<笑>ごめん見方ちょっとうんこしたくて見方ちょっと集中しなさすぎですよマジでお腹に来てる<笑>いやでもこれその専門店ってあるのわかるあそうなんですか、うん、南城市にまだ俺も行ったことないんだけどへえそうなんだあるらしいよてみていいうん、ね、本当にあのみんなで行ってから、うん、SNS にアップして,ていたいこの食べ物クレソン美味しいよってうんうんクレソンを使った料理中心お店なんですかね、うん、みたいよへえすごいなそうだからまだ行けてないんだけどね南城市のうん南城市南城市えっとなんて言ったかな名前あー忘れたさあえっとね、うん、はいタルタルーガってやつが出てきたねだからね出てきたのはこれかなタルタルーだったかもだるかもだるかもタルタルーガうんいいあこれその専門でもないのかな野菜まあ今見た感じだと、うんうんうん、そうですね、うん、野菜かなクレ,、まあ、クレソンもあるけど、うん、クレソンそばあでもクレソンご飯クレソンそば緑色のそばあもうやってんだな練り込んでんのなよもぎそばがあるからまあ全然ありでしょうね,ね、うんうんうんうん、あとクレソンのサラダと、うん、ご飯になんか美味しいって言ってたなふりかけ状にしてとかなんかな、うん、クレソンのシフォンケーキとかもありますよ、うん、ケーキあケーキとかね、うん、ケーキにもいけるんですね、うん、何でもいけるどんな味になるんだろうなう味は何に近いんですかクレソンってあれは味は食べたことないかもほうれん草に近いああそうだねしゃぶしゃぶしたらそんな感じで苦み辛みもあんま感じられないっていうかちょい苦のちょいピリ辛というか、うんはいうん、でもほうれん草に近いんだったらやっぱケーキいけるなほうれん草のケーキとかもあるからうんうんうんうんそうだね意外と何でも使えるかもしれないですねうん、うん、うまかったな<笑>栄養価は抜群なんですよね何が高いんですか栄養価もチャンピオンですチャンピオンベータカルテンなんとかかんとかあのねアメリカの失病なんとかセンターの2014年発表で栄養価、はい、あナンバーワンに輝きましたクレソンクレソン早さいトップへえ。そうなんですよだからこんな女子こんなん好きだからなあ、うんいけるんじゃないですかマジそうなんですよ抗酸化作用とかなんかそういうダイエットにもとかみたいなへえ、うん、でもあるみたいですよこういうの推しダイエットにもって推して映え映えな料理作ったら絶対バズると思う、うんうん、ねあなるほど、うん、そうそうそういろいろいろいろありますうん,うんクレソン以外にもなんか育てるんですか今のところはクレソンえー、まあうんちゃいばもとかっていう話が出てたりとかはいはいなんかやるまあいろいろちょこちょこ出てはいるけど、うん、今のところもクレソンかな、うんね、まあまあ体勢整えてって感じですよね、うんうんうん、そうそうねそうね食べてクレソン食べさせて<笑>クレソン,<笑>クレソンの気持ちクレソンクレソンよ本当に、ねはい、いいですねいいんです未来がなんか明るいですなそういうことです<笑>続いてのメールいってみましょうかはい、はい、お願いしますはい行きますクレソン王候補のベンビーさん。あ、どうもクレソン王子です。<笑>さっき王子の王子。王子がいなくて。クレソン王子。クレソン王子です。<笑>クレソン王子ではなく。王子じゃん。ああ、ちなみに。俺の今の王子、ちょっとお腹うんこしてから。<笑> NHK みたいなやり取りしてしまった。<笑>力が。<笑>教育番組みたいなやり取りしてた。クレソン王子。<笑>はい。ベンビーさん。はい。さっき。はい。あ、イルカだ。ヘッポココンビの相方さん。はいさーい。神奈川のノーミーハートですなり。ありがとうございます。いや、誰がヘッポコよ。誰がヘッポコよ。<笑>俺は車はあるけど、携帯電話番号はないよ。<笑>はい、この前、<笑>ベンビーさんのツイキャスを初めて日曜昼に見たんですね。<笑>ああ、ありがとうございます。野外のしゃぶしゃぶ、美味しそうだったな。いや、美味しかったっすね。あ、でも、クレソン王水らが体張ってくれたしゃぶしゃぶネタ美味しいなぁいやいやベンビーを湧き水にしゃぶしゃぶじゃないですよ<笑>おおああなるほどなるほどなるほど
。しかし、はい、ペッポココンビの相方さんは、何か爪痕を残してましたかね。うんうんある意味社長さんやお母さんの方が印象強かったし、うん、ああでこりんずっと働いてたからな<笑>そうっす、ね、肉焼いたりとか何、うん、でもないよ上山さんのお母さんもいらっしゃってそうですお母さんが農場いらっしゃって、うん、若,若いな65歳って、えー、上山さん俺より3つ上だよあそうです19の時の子ってへえめちゃめちゃ若かったなあびっくりしたうん、うんとにかく、はい、農場も順調そうで、うん、泣き陣に行きたくなりましたねああいいですねありがたいその時まで、うん、4万の車と誰かさんの芸人人生が持ってるように「千葉よどうもどうも」って「おい4万の車と誰かの芸人さんの人生かかってる」って言ったけど岸本は携帯番号はあるけど車はない。ありがとうございました。長いな。ありました。喋<笑>ってる間ずっと黙ってないといけないんだよな。そうだからだけど、<笑>あのデコリンが読むと入るタイミング難しい。ね、ごめんなさい。いや違う違う。そんなごめんなさいとかじゃないさ。個性だから。個性だから。まだ息が合わないだけさ、初めてこんな人呼んでるから。<笑>そうそうそうそう。はい。ちょっと、ね、はい勉強させていただきます。ありがとうございます。いやいやいやメールの方もはい。ねえ、頑張っていきましょうか。<笑><笑>やっぱりメール読み大事だな、なんか。うん、俺、俺読みたくなってきたな、久しぶりね。あら、でもないもんね。今日は二通です。二通ね。念のため見てみましょうかね。うん、あ、ぜひお願いします。あったらね。そうそうそう。そうっすよね。あったら大変。そうそうそう。そうそうそうそう、本当にそう。すっとこどっこいのネタから、おぞきしました。大丈夫ですか。情けい。なさげですね。なさげ。一発トピックいっちゃうかじゃあもうあ。ありがとうございます。お願いします。じゃあ、デコリの大好きな。これいきましょう。はい、えー。今の時代にはついていけないなと感じること。ああ。今の時代にはついていけない。あまあ、それはいっぱいあるよな。ネット系とかそうだしな。あ、ネットは確かに。最近やっと。なんか。仕組み分かってきたかなって感じではあるけど。うんうん、インスタ結構やってる。インスタやってますよ。いや、インスタの上げ方がもう、そもそもよくわからないんだよな。あ、そうですよ。ベミさん全然。そう、四回ぐらいアップしてんだけど、新しくやろうしたらもう、はんって。ストーリーズってなるわけ。あ、ストーリー。あれ消えるんでしょあ,あれは二十四時間で消える。なんか消えないのをしたいんだ、消えないのの仕方がわからんば。え、なんで、こっち。なんで。投稿ボタンを押してから。投稿ボタン。はいはい。だから、<笑>うん、バッテンあるさ。<笑>いいよ、もう。<笑><笑><笑>押してからやるだけですよあそうなんだ、うん、やっぱインスタの方がなんだろう、うんうんうん、やってる人多いから、はい、宣伝なな、えー、数多いの、うん、あそうなんだその辺考えたらやっぱインスタの方でいろいろ発信してた方がいいのかなって思う、えー、なんかインスタに上げる写真ってデジないもんだよなこんなのインスタに上げていいんかなって<笑>いやい,いいんじゃないですか私うん、のインスタで自分で見てるんですけど、うんうん、結構しょうもないものばっかり上げてますよ。はいうん、ツイッターはいいけどインスタにこんな写真載せたら恥ずかしいんじゃないかなってあでもなんかちょっとその種類はわかるから、うん、あるでしょう、うんうん、いいこれはインスタじゃねえよいやそもそも俺インスタじゃねえよって<笑><笑>いう気持ちにでもベビーさんインスタ更新したらみんな喜ぶと思いますよ、うん、俺今フォロワー何人ぐらいいるんだろう、うん、300ぐらいいたっけあ何いないか使っインスタを使ってる方ってもうめちゃめちゃいるんですか。ツイッターよりいるんですか。え、なえっとね、うん、あのツイッターからインスタに移行してる人多いんじゃないかな。かもしくはツイッターもインスタもやってる人。ああ、そうなんだ。私は結構使い分けてるんですけど、インスタ、ツイッター、はい、この投稿はツイッター、うん、この投稿はインスタみたいな。なんか特別なのがインスタっぽいイメージ。ね、だからさ、俺一番最近のやつサーキーの右手やし。え、何？インスタですか？うん、<笑>無理。無理の時の。無理の時の。さっきの右手。私昨日あげましたよインスタ。本当。あのー。俺フォローしてるさっきを。あれ？してるの？え分からんけど二十二人しかフォローしてない。ユンビーさん。なんかうんわざわざ探してまではフォローしてないんだよな俺。僕もアカウントフォロー二百。私フォローしてる。使ってないなインスタは。昨日投稿したのは、うん、昨日式場を打ち合わせ行ったんですよ自分でんかこの式場2年通ってんなーってなって挙式このチャペルのねやるところを背にして写真撮ったのをアップしました、はい、打ち合わせで2年いいいいなんかいいチラしてますよあーやっさーやっさ<笑>いいじゃないですかフォローしたよさっきありがとうございます<笑>
二年通ってる散らしてますねちゃんといい散らしてるやつさ<笑>いよいよだねそうですね、うん、楽しみです配信も本当に本格的に考えていきたいねあだそうなんですだから曖昧だけでもね YouTube でやるとしたら YouTube でこの披露宴配信しようかなって思ってるんですけど、うんはいはい、音楽問題がねそうなんですよ、うん著作権の結婚更新曲だったらちょふりのやつないかなそうそうそうそう<笑>ちょっと面白いな<笑>ねあれってベタで最近聞かんすよ<笑>普通にえこれなんでこれチョイスみたいな,なあれが入ってくるベタだねってそう<笑>いないさ最近のああでも逆にダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ2年お待たせしてるからそれぐらいがやった方がいいんかな<笑>絶対ハードル上がってるでしょどうにかワイン足込めんかな<笑><笑>さっき飛ばしたやつさ入場とかも空から来てほしいな<笑>だんだんそあそこ会場あっちはあるよな一回の会場だよね奥のあ奥のっていうか横の、はい、あっちだったらあの、まあ、階段の上から登場する、うんうん、ところあるわけあ,る、ねはい、あっちからだからワイヤーでつってから直で避難席行ってほしいやつさ<笑>みんなみんな上空飛び越えてから。<笑>私はいいよ。両、うん、<笑>家の親御さんがね。いや最高じゃないか。親も飛ばせもう一緒に。<笑><笑>面白い。なあ最後もう六六人ご両家ご両親ご両親在六人で並んでさ最後の挨拶終わりました。<笑>大きな拍手パワー。三<笑>人で三人で六人でそれにポーンって上がったらもう最高だけどな。絵としては勢いよくだよ。徐々にじゃなくて。<笑><笑>ちょっと高いところから自然落下して。<笑><笑><笑>敵倒す時のやつなのスポンジシートってか<笑>敵を殺すためのいや,いや夢は広がりますね本当にね、えー、だからなんか、うん、当初はやる予定じゃなかった、うんうんはい、なんかバルーンのアーチみたいなのもいいよやれと思って、うんあさあウェルカムスペースというかそうそうそうそう,そう,うのやる予定じゃなかったんですけど、はいはい、もう2年もお待たせしてるし、うん、何かしらハードル上がってるはずだから、うんうんうん、まあねでもちょっとでもやりたいと思ったのやった方がいいと思ううん、うん、あとあとやればよかったなよりは、うん、まあなかなか高いんだけどね結婚式関係のいい値段でしたへえそうなんですああのウェディングビジネスっていうのはすごいですよいいだからだけどあのあまた風船だなふバルーンリリースってやつですかああ、はい、挙式、あれもやる。挙式の後、うん、ああ、あっちの挙式ね。あっちの挙式で。あっちでもやるんだ。バルーンリリース。エリスよく見るけどね。そうそうそうそう、なんかと、バルーン、バルーンいっぱいの広いんです。いいな。<笑>空気中持ってってから、全部ちょっと。<笑>やるなよ。やるなよ。<笑>レミさん。やるなよ。<笑>隠れてくれ。<笑><笑>そういう遊びじゃないですよ<笑>いや楽しみですねいやそうですね、はい、いよいよあと2か月を切りましたからねさっきもねはい、はい、ということでじゃあまたあ来週はでこれもうちょっと慣れてくるかもしれないねはいたくそうさんもね、うん、はい、うん、ということで皆さんまたじゃあ,あえー、っとあこれそうか今3月1日これオンエアそうですよ、はい、早,いもんで早いもんですね皆さんじゃあまた素敵な3月にしましょうはいということでおいてはベンビーとサキでしたレコリンでしたバイバイバイバイ俺もやった俺もやっとこうはいあとおい<笑>ありがとうございます<笑>